eh, junto al Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ha querido acercarse a Madrid, al Congreso Fides del Tracio. Le acompañan nuestro arzobispo, el Cardenal Antonio María Rucco Varela, y también don Javier Prades, que es el presidente del comité organizador de este importante congreso internacional eh, organizado por la Facultad de Teología San Damaso, que estudia la encíclica, la última encíclica de Juan Pablo II, Fides Esdras. Entonces, sin más preámbulos, podemos dar comienzo a esta, a esta rueda de prensa. Puede comenzar. En su intervención en la Sorbona de París, usted ha dicho que eh, la fe cristiana no se basa en la poesía y en la política, que son las dos grandes fuentes de las eh, religiones, sino que se basa en el conocimiento. Me interesaría su opinión sobre las consecuencias que esto tiene para la educación en la vida cristiana. No, Yo estoy convencido de que efectivamente en la educación cristiana hay que educar la razón y la razonabilidad de la fe, aunque evidentemente la razón va, la fe va más allá de lo que puede abarcar la razón. Porque la fe se dirige a la persona y por lo tanto se debe educar ciertamente a la razón, pero se debe educar a la persona en su totalidad, en todas sus dimensiones. Y por eso la educación cristiana es también una educación a lo sagrado, una educación para la ética. De manera que estamos convencidos que una educación que introduce a la comunión histórica de la fe abre también a los aspectos más profundos, a las dimensiones más profundas de la racionalidad. Ciertamente las supera, pero al superarlas introduce y educa también en los aspectos más profundos de la racionalidad humana. El mero concepto de que hay una relación necesaria entre la fe y la razón resulta ajeno a la mayoría de los católicos españoles. La mayoría sigue pensando que por ser un don, la fe es una convicción inexplicable. ¿Es esto cierto? Es verdad que la fe es un don, porque nosotros no tenemos la capacidad de elevarnos por nuestras propias fuerzas hasta Dios y que solo si Dios se dirige a nosotros, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos. Pero efectivamente, como acabamos de decir, este don entra y transforma en todas las capacidades, en todas las facultades del hombre, de modo que no es simplemente agregarse a una cierta sociedad, sino una transformación del hombre que lo hace más capaz también de comprender. ¿Es posible que el planteamiento de relación entre fe y razón que hay en el cristianismo y que hay en el islam esté en el fondo de esta dificultad? ¿Cuál es la principal diferencia que ve usted en ese planteamiento en el cristianismo y el islam? Es una cuestión muy difícil. El cristianismo se ha considerado siempre la religión verdadera, es decir, abierta a la razón, pero también el islam pretende ser perfectamente racional. En cambio, eh, son distintos el concepto de razón y también el concepto de la acción de Dios. Por ejemplo, el Corán se considera que ha sido dado inmediatamente por Dios. Es una comunicación inmediata de Dios sin ninguna mediación humana, mientras que para el cristianismo la comunicación de la palabra de Dios y la revelación implica una historia, una historia hecha por los hombres y por lo tanto la respuesta que el hombre da a la acción de Dios que queda incorporada a esta revelación. Solo por decir cómo, a pesar de tantos elementos comunes, hay en las cuestiones de fondo eh, diferencias bastante eh, importantes sobre esta realidad. Por lo tanto, debemos apelar siempre en el diálogo con el Islam a la razón y ver cómo la llamada a la razón nos ilumina en este diálogo, pero ambas religiones tienen una, se dirigen a tal profundidad del humano que no se podría resolver la cuestión solo remitiéndose a la razón. Por lo tanto, seguimos caminando con mucha paciencia con mucho respeto del otro y con mucha disponibilidad a la acción de Dios esperando en sus manos cuál es el resultado Usted es prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe e insisto en el tema de la fe ¿Usted piensa que hay grupos de presión que tratan de hacer perder la fe a los creyentes? Sin duda hay realidades, hay fuerzas que tienen este propósito de eliminar la fe y que se confiesan con él, declaradamente con este propósito. Vemos lo que puede suceder ahora en Italia a propósito del caso de Giordano Bruno, cómo se piensa que el modo como la Iglesia ha, estado y ha actuado en la, en la historia sea contrario a la humanidad y por lo tanto que esto debería cesar, debería desaparecer. 
Por lo tanto, se debe, eso sí, eh, ser muy, muy cuidadosos en el identificar cuáles son los grupos o las realidades, las fuerzas que querrían efectivamente que desaparezca la fe para no atribuir estas intenciones a gente de, de, de buena intención, de buena, de buena fe, pero también hay que estar muy despiertos para darse cuenta de en qué momentos y en, ante qué situaciones la fe debe ser defendida y debe ser, eh, por lo tanto, sostenida frente a estas fuerzas. En primer lugar, o sea, dos, son dos preguntas. La primera es si cree que el contenido de, de la encíclica Fe y Razón pues, ha llegado bien a los cristianos llamados de base o con menos formación, quizá. Y, y la segunda pregunta es si, bueno, ¿qué piensa usted de los políticos pues, que votan a favor de leyes proabortistas, por ejemplo? ¿Si cree que caen en pecado o cuál es su opinión sobre este tema? En cuanto a lo primero, aunque las cuestiones de las que habla la encíclica afectan a la vida de todo creyente, el modo como está escrita se dirige a personas con una cierta formación y quizá por eso inmediatamente no sea fácil a personas sin esa formación acceder totalmente a la encíclica. Y por lo tanto será responsabilidad de los pastores el acercar las cuestiones esenciales que la encíclica trata a todos los cristianos con cualquier formación y permitirles comprender cómo la, la fe siendo un, eh, un, un don de Dios abre los ojos y abre la, el corazón a la verdad de todos. Lo vemos, por ejemplo, como se ha difundido esta idea de que en realidad pues, todas las religiones son iguales, que todas son igualmente caminos para la verdad y por lo tanto que en el fondo daría lo mismo asociarse a unas que a otras aquí porque efectivamente se puede hablar de buena voluntad en todos. Ahora el problema a lo que nos introduce la encíclica y en lo que debemos ser ayudados es en comprender si aquí hay una palabra del Dios verdadero que nos abre el corazón y por lo tanto que nos indica verdaderamente el camino hacia la verdad. En cuanto al segundo punto, estamos convencidos de que el derecho a vivir es el fundamento de todos los demás derechos humanos y por lo tanto que el respeto a la vida sea algo que se debe profesar y defender eh, independientemente de cualquier confesión religiosa a la que se pertenezca. Los católicos estamos convencidos de que todo hombre puede comprender que este feto, este feto es una persona y es posible para todos, este es el convencimiento que podemos reconocer que esta es una persona y tiene el derecho a vivir. Pero no querría, en cambio, eh, catalogar colectivamente a todas las personas que defienden otra postura como pecadores, porque esta es una eh, cuestión que se debe eh, afrontar personalmente.